。多特蒙德主客场双杀巴黎，成为本赛季第一支闯入欧冠决赛的球队。一路以来，作为一支普遍不被看好的一方，多特蒙德展现了自己强大的韧劲，先过马竞，再斩巴黎，实至名归。而巴黎圣日耳曼也将不得不结束自己本赛季的欧冠之旅。姆巴佩赛后谢场，面对球迷是泪流满面。作为一名即将离队的本土超巨，姆巴佩放弃了巨额的忠诚奖金。下半赛季，巴佩基本算是免费为巴黎踢球。从他泪水上能看出来，姆巴佩真的很希望为自己的家乡球队带来历史第一座欧冠。但是啊，时也命也，本轮系列赛，巴黎总共轰出44脚射门，打了6个横梁，一球未进，横梁也姓横。第二回合，双方数据，巴黎全面领先，控球率7十对三十，射门数3 0比七，击中门框4比零，错失绝佳机会5比零。但是巴黎射正却只有五脚，命中率太低。而数据上的优势体现在场上，其实也并不明显。多特有很多的反击机会，极为严密的战术布置。总的来讲呢，多特的晋级不应该说是运气的原因，而就是实力的证明。那么本场比赛双方教练战术上都有什么奇思妙想？关键球员发挥又是否隐身？让我们进入今天的赛后情书。单从第二回合，恩里克的战术布置没有什么问题，甚至合理的让人害怕。中锋上拉莫斯做桥头堡，左右法国超跑。进攻的时候，两个边后卫频繁套上，法比安·路易斯回撤左边后卫的位置做组织进攻。防守的时候，维利尼亚落中位之前，拉莫斯追防埃姆雷詹，路易斯补姆巴佩身后，一切的一切啊都太过正常，但是效果却是不如人意。因为恩里克是被逼急眼了，没有办法才愿意拿出这套东西。上个赛季下窗，巴黎是四亿银元，六千万的乌加特纯正六号位，而乌拉圭受邀一直不用，导致这场半决赛啊不敢让他出场，两场比赛是一分钟没上。只能使用进攻沙雕片，他的西班牙老乡法比安·路易斯，法国超跑，九千万万引进的莫阿尼更是板凳坐穿，上场也是踢边前卫，这场比赛更是一分钟没有。七千万的拉莫斯平时也是出场时间严重不足，导致射门感觉非常差劲，一直偏信使用姆巴佩中锋的策略，屡屡吃亏却屡教不改。也就是说，下窗巴黎花了四个亿，有三个亿在做板凳，球队一直没有一个固定的进攻组合，导致互相啊并不默契。在姆巴佩宣布离队后，在知道有欧冠追求的情况下，还是选择去姆巴佩化，导致姆巴佩比赛时间稀碎，状态不佳。在场上剥离了姆巴佩的核心位置和权限，偏右放左，让球队进攻效率极为低下。后卫更是挚爱贝拉尔多，送完莱万送老胡，彻底把巴黎送回了家。所以，哪怕埃里克在这场比赛中用人换人等都没有问题，但是欧冠的失利，他也要负大部分责任。还好啊，他还算是一个男人啊，赛后主动揽责不是锅他全背，不然。真说不过去。有一说一，客场的阵容，我都感觉恩里克并不尊重比赛。那么你能晋级，那就鬼了。至于泰尔切奇，联赛中的表现确实相当差劲，但是在这两回合杯赛中战术异常明确。阿德耶米假边前卫跟马特森轮流插上，同时限制对手的阿什拉夫疯狂的进行直换跑。你看阿德耶米也真能跑啊！反击时还带到第一反击点突破，受到威胁。除了感觉阿德耶米下的有点早之外，对于左路的安排算是目的明确，效果显著。至于右路，瑞尔森尽量不插上进攻，桑乔回撤对于姆巴佩实行快速包夹，逼迫他交给别人来处理球。锋线上放一个搅局者菲尔克鲁格，这个球员是真好用。当年德国队如果在世界杯上多给他一些时间，我觉得小组出现不成问题。这点作用太明显了。但是多特，你要为我谁踢的最棒？胡米尔斯和布兰特。老胡是稳健如山，不仅是那个进球，是他多次的关键解围和铲断，以及指挥防线对射门的风度。德国队啊，真得带他。布兰特更是全场疯跑，杀活都干。真的假？多特从团结也是更配取得胜利的那一方。那么巴黎的球员呢？作为足坛的小组织，巴黎啊，基本上是全员派人。阿什拉夫和登贝莱都是在多特干过，但是今天啊，跟多特、啊、都是急了眼了，双双吃牌。但是阿什拉夫踢的是真好。你可以说巴黎输了，但是阿什拉夫没输。作为全场下垒次数最多的男人，他基本上压制了多特的左边路，并且全场飞奔，没有任何的体力问题。登贝莱则是，你很难评价啊，很难评价登贝莱到底是基本功的问题，还是他就是太紧张。传中呢，从边线传到边线，射门全是往看台上打，传球还慌慌张张。说实话，配不上他那么多的球权。现在巴黎的进攻在左边路姆巴佩被重兵围剿，右边后卫是阿什拉夫频繁套上的情况下，很多时候是把球权交给登贝莱来组织的。但是登贝莱很明显没有回报他的主帅埃里克给他这巨额的信任，他的想象力和创造力以及支配球的能力啊，确实是还不足以让他来作为大巴黎的进攻发起点。有一说一啊，跟他那个大哥差的是十万八千里。马尔金奥斯怎么说呢？表现还可以，但是被禁的球是他的回传失误送给对手的角球。贝拉尔多啊，就是灾难，用他还不如用葡萄牙光头达尼洛佩拉，防防不住，传传失误，盯盯不住。回梅尔斯都跟不上了，你还指望他能跟得上谁呢？能跟上阿姆巴巴特？维利尼亚是全场巴黎表现最好的球员。这个赛季，维球王的进步是惊人的。至于姆巴佩，在比赛的前三十分钟，我觉得上的是姆九佩啊，状态太差了，非受迫性失误、丢失球权等等，都是在前三十分钟产生的。
，但是作为一个超巨，他的调整能力确实是非常强。从三十分钟之后逐步恢复正常，到了下半场就已经是生龙活虎了啊！制造横梁，传出空门，可惜啊，艾梅里啊，空门没打进啊。还是那句话，如果你用普通球星的标准来要求姆巴佩，那他绝对尽力了。队友 CBA 这锅怎么分也分不到他头上，但是如果你用姆巴佩的标准来要求他，今天啊只能算是勉强合格。从该队比赛日回来之后，受制于队内地位的改变，比赛时间的碎片化，导致啊姆巴佩的状态并不是特别理想。现在唯一的希望啊，就是千万别耽误欧洲杯，因为穆瓦尼啊现在基本上也是被弄得很难受。然后呢，下个窗口啊，赶紧走人吧。再在巴黎待几年啊，真是蹉跎岁月啊，这眼看年龄也不小了。最后让我们恭喜多特成功晋级啊，曼联的桑乔和切尔西的马特森也进入了欧冠决赛。多特的食堂看样子确实是养人，也祝福罗伊斯在多特的最后一场欧冠中不留遗憾。